माझ्या साई भक्तानो आणि माझ्या मुलाबाळानो तुमची मी आई आहे तशी आजी आहे तेव्हा मी तुमच्याशी चुकलं काय बोलण्यात तर क्षमा मागते आणि थोडं काय माझ्या खरोखर प्रसंग घडले ते तुम्हाला सांगते आणि आमच्या भारतभूमीत जे संत महासंत होऊन गेले त्यांना मी नमस्कार करते एवढी आमची भारतभूमी आहे पवित्र आहे ते बाहेर बाहेरच्या लोकांचं आम्ही अनुकरण करायचं नाही आमचं जे होतं संस्कृती तशीच आम्ही ठेवायची तसंच आम्ही वागायचं आणि साईभक्ती करायची एवढं मी तुम्हाला सांगते एक दिवस मी पेपरमध्ये हे वाचत होते सप्तभिंगीचं त्याच्या अगोदर मला काय माहिती नव्हती तर एवढा चमत्कार होतो हे होतो असं काय काय वाचत होते तर आम्ही म्हटलं एक दिवस आम्ही सप्तभंगीला जाऊया तर तसा योग येईल की नाही हे मला शंकाच होती पण एक दिवस तसाच योग आला आणि आम्ही सगळे बस करून निघालो कुठे निघालो शिर्डीला शिर्डीला आम्ही जाऊन आलो आणि मग सप्तशिंगीकडे गेलो गेलो पण कसं त्यावेळी काहीतरी छोटासा रस्ता होता त्या मिनी बस जात नव्हती तो म्हणाला काय आम्ही मिनी बस घेऊन जाणार नाही तर तुम्हाला चढून जावं लागेल डोंगर त्यावेळी थोडे ताकद असल्यामुळे हो आम्ही चढ चढतो म्हटलं आम्ही चढायला लागले आमच्याबरोबर लोक होते पुष्कळ लोक होते असं चढत 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 आम्ही मधून जात होतो जाता आता मध्येमध्ये काय साप दिसत होते कुठे आणि काय दिसत होतं तरी आम्ही चालत होतं सप्तंगीचं नाव घे साईबाचं नाव घे गड चढायला लागलो चढता चढला तर खूप रात्र झाले रात्र म्हणजे जवळजवळ नऊ वाजले वर जायला एवढी चढण होती ती आता म्हटलं अंधाराला कसं जायचं म्हणून आम्ही विचार केला तर तोपर्यंत हे आमचे थोडे अर्धे लोक होते ते आमच्या पुढे गेले आणि आम्ही पाठी राहिलो पाठी राहिलो नऊ वाजले जो जो म्हटलं आता काय करणार इथं काळा कुठं अंधार काय दिसत नाही म्हटलं सप्त माते तूच काय करायचं ते कर म्हटलं तूच साईबाबा आणि तूच माता ते आम्हाला कसं न्यायचं ते नाही आणि असं म्हणता म्हणता असं चालायलाच लागलो चालता चालता अर्ध्या वाटेत एक कोणतरी पाणीवाला आला पाणी घ्या म्हणाला एवढा रात्र मग आम्ही त्याच्याकडून पाणी घेतलं पिलं आणि एवढं आनंद वाटला की आम्ही तर 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 चालायलाच लागलो तर अर्ध्या वाटेच आम्हाला हे ते चूड म्हणून असते ती पेटवून घेऊन आले लोक की आम्हाला न्यायला आले मग त्या उजेड्यात आम्ही कसं बसं सप्तभंगीकडे पोचलो आणि पाय सब्बन मोठे झाले होते जाड जूड असे आणि एवढी आता म्हटलं केव्हा एकदा अंथरुणाला पाठ टेकतो असं झालं होतं पण त्या स्वामीने काय केलं आमच्यासाठी जेवण बनवलं होतं एवढ्या रात्री म्हटलं काय अकरा साडेअकरा तरीच होणार आता काय जेवायचं त्याच्यापेक्षा मी झोपते आणि झोपायला म्हणून गेलो तर स्वामी म्हणायला लागले ते की तुम्ही जेवून घ्या मग थोडं थोडं आम्ही पिटलं आणि भात खाल्लो आणि झोपलो सकाळी उठलो आंघोळ वगैरे केली आणि एका पारिजातचं झाड होतं त्याच्याखाली मी बसले सगळ्यांची वाट पाहत बसले तेवढ्या एवढी सुंदर एक बाई आली की मी बाई असून त्या बाईकडेच पाहत राहिले एवढी सुंदर दिसत होती आणि ती म्हणायला तुला मी ओळखते म्हटलं तू मला कसे ओळखणार
हो तू म्हणायला लागली फुलारकर मधुसूदन हे ते काय काय नावं सांगायला लागली तर काय म्हटलं एवढ्यानं तू ओळखते ओळखत असेल मनात म्हटलं जास्त विचार करत बसले नाही तर ती म्हणायला तो मधुसूदन वारला ना आह मग जिवंत आहे माझा धीर म्हटलं धीर जिवंत आहे हो म्हटलं जिवंत आहे मग तुझा सासराय वारला म्हणे हे काय म्हणे चमत्कारी बोलते ही बाई मला थोडा राग आला सासराय वारला आणि हा वारला हे काय सांगता तुम्ही म्हटलं ते दोन्ही जिवंत आहेत म्हटलं हा हा केलं आणि नमस्कार येतो म्हणायला लागले म्हटलं मेंटल आहे बाई म्हटलं मनात विचार केला आणि ती बाई हळूहळू ह्याच्याकडे गेले त तळं आहे तिकडे गेले चालत आम्ही पाहतो तिला गेले आणि मग नंतर कुठे गेले मला कळलंच नाही आणि त्या दोन दिवस आम्ही तिकडे राहिलो दोन दिवस त्या बाईला शोधत होते पण ती कुठेच दिसली नाही झालं आम्ही कसं बसं करत घरी आलो म्हणजे शिर्डीहून घरी आलो आणि सप्तशिंगीहून घरी आलो तर तिचं हे पडलं होतं तार पडली होती तेव्हा तार येत होते की ताबडतोब नीक की तुझा भाऊ सिरियस आहे मग मी म्हणायला लागले आता दमून आलो मी सुद्धा म्हटलं दमून आलो तर कुठे जाणार एवढ्या लांब ते म्हणे मी जाऊन येतो म्हणून ते निघाले आणि खरोखर गेले तर भाऊ हे झाला होता वारला होता मला छातीत धच झालं हे काय म्हटलं आणि नंतर थोड्या दिवसांनी तो चौदा पंधरा दिवस झाल्यानंतर त्यांचे वडील गेले झालं ना ती भ बाई जसं काय भविष्यच सांगितलं तिचं असं दिसलं आणि काय चमत्कार होता तो मलाच कळला नाही मी तुम्हाला काय सांगणार साईराम